Alors, donc, euh, dernier cours, et bon, il y a pas mal de choses à faire. Alors, donc, ce que, euh, rapide retour en arrière, x point égale b de x, donc le égal, c'est à interpréter puisqu'on a un b qui est croissant, pas nécessairement continu, qui est borné. OK, euh, je ne rappelle pas la, la signification précise. Qu'a-t-on qu démontré On a démontré qu'il existait, que presque partout en X, il existait une unique solution. Et que, quel que soit X, il existe une solution maximale et une solution minimale. Bon. Que l'application grand X de T de X est une application croissante en X. Quand je dis croissant, c'est croissant au sens de chacune des applications coordonnées et croissante par rapport à toutes les coordonnées. Bon, euh, que c'est la limite d'approximation Alors pour l'instant, les seules approximations dont on est parlé, je vais étendre ceci, c'est des situations où on approche B par des BN qui ont des propriétés de décroissance vers B ou... Ouais. Bon, allez, je laisse ça, c'est pas grave. Ou que BN tend en croissant vers B étoile. Bien. Donc, ça, c'est ce que l'on a fait. Et on a envie de résoudre maintenant l'équation du sur dt égale b gradient u, l'équation de transport associée, euh, avec un u de t qui est un u0, euh, qui sera dans LP, puisqu'on s'attend à avoir une bonne théorie dans LP. Et euh, évidemment, comme euh, donc ça, c'est le problème. Euh, on peut toujours définir u de t égale u0 de x de t de x. Euh, bon, il y a des choses, des choses à dire là-dessus euh, que je dirai plus tard. En quel sens euh, on a l'équation Est-ce que euh, c'est euh, bien limite des approximations Tout ceci, on, on va le voir euh, tranquillement dans ce qui suit. Donc ça, c'est une piste. Et puis, de manière un peu plus globale, à quoi on s'attend Ce à quoi on s'attendrait, c'est que ceci définisse une solution. Donc je vais énoncer une sorte de théorème qui est continu en temps à valeur dans LP, en tout cas si P est, 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 est fini. On s'attend à ce que ça soit la limite des problèmes régularisés. Donc, euh, avec un BN, on a envie quand même de le garder croissant, le BN, pour avoir des propriétés uniformes. Donc, le BN régulier, régulier euh, mais pas nécessairement, donc ça, ça veut dire croissant en X, mais euh, pas nécessairement ayant une convergence euh, croissante ou décroissante comme précédemment. Hein, ce que, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Euh, on, pourrait, on pourrait le déduire, mais il y aurait un peu de travail. Ou des problèmes dans lesquels on rajoute un moins epsilon de la placia. Et puis, euh, il y a la question de en quel sens l'équation En quel sens donc ça, on le verra pour des données croissantes ou décroissantes. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour l'équation directe. Hein. C'est formulation d'équation. Donc voilà ce qu'on aimerait obtenir. Étant entendu que quand je mets continu en temps à valeur dans LP, c'est bien entendu... Le fait qu'on a un semi-groupe et que ce semi-groupe est borné dans les LP, puisqu'on s'attend au moins formellement à avoir que ce soit, comme même j'ai pris B croissant, à ce que ce soit une contraction dans LP. Et ça le sera. Bien. 
Alors, en fait, je vais prendre un peu les choses à l'arrière, je vais un peu en, à l'envers. Je pourrais aborder, continuant en temps à valeur dans LP, je pourrais aborder la limite des problèmes régularisés après les équadifs. Mais je vais prendre les choses un peu à l'envers. Je vais commencer par euh, en quel sens l'équation. Comme ça, ça redonnera... Tout ça, ça peut être fait avec les équations. Mais ça, ça donnera une autre manière, sans parler des équations différentielles ordinaires, euh, de comprendre la structure de ces équations de réelle partielle. Donc, on aura deux, deux approches légèrement différentes. Alors, je le disais à l'instant, euh, une caractérisation euh, de, de solution, euh, c'est une chose qui est un peu euh, délicate. Je ne connais pas de caractérisation pour une donnée euh, générale dans LP. Je connais une caractérisation si U0 est elle-même croissante ou si, elle est, euh, ou si U0 est décroissante. Donc, par différence, ça veut dire si U0 est dans euh, ce que j'avais appelé ABV, hein, au sens de Arzela ce euh, qui est évidemment dense dans les LP. Donc s'il s'agit de définir un semi-groupe linéaire, euh, il suffit de travailler avec les fonctions croissantes, on change le signe pour aider les fonctions décroissantes, et euh, euh, par différence, si le semi-groupe est linéaire, on a bien compris euh, euh, une caractérisation euh, des, des solutions, euh, il y aura de l'unicité, donc le problème du choix de la différence ne se pose pas, et par densité, euh, on, a, on a bien défini le semi-groupe globalement. Quoi qu'il en soit, je vais donc commencer par euh, une première remarque, c'est que si U0 est croissante, on s'attend à ce que U le soit. Donc entraîne, c'est formel ça, hein, puisqu'on ne sait même pas ce que c'est U. C'est vrai sur la formule. C'est vrai sur la formule, puisque euh, grand X est croissant, si U0 est croissant, la composée de deux fonctions croissantes est croissante. Donc, euh, OK pour la formule. Ce euh, sera utile de comprendre ça euh, du point de vue, euh, du point de vue des, euh, des EDP. Euh, donc, euh, croissant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacune des dérivées partielles doit être positive ou nulle. Donc, formellement, qu'est-ce qui se passe si je regarde ui égale du sur dxi et Je dérive l'équation, j'en déduis que dui sur dt est égal à b gradient ui. Et évidemment, j'ai bj dérivé par rapport à xi euh, euh, dj u. Donc, si je suppose que jusqu'à l'instant T0, les, toutes les dérivées des U sur des XK sont positives ou nulles, eh bien, à cet instant-là, ceci, c'est positif ou nul, puisque B est croissante, ça veut dire que chacune des coordonnées BJ a des dérivées positives par rapport à XI, DJU est positif ou nul, donc ça, c'est croissant par hypothèse, et le B gradient UI, ça c'est un terme qui préserve les signes. En d'autres termes, c'est toujours la même démonstration qu'il faut un tout petit peu modifier, que j'ai fait 36 fois. On appelle T0 le sup des T positifs tel que quel que soit S appartient à 0T DU sur DXK soit positif ou nul, quel que soit K. Si T0 est fini, bah, je peux reprendre la même démonstration. Donc ça veut dire qu'il y a un poids, il y a au moins un poids, un point où un certain du sur dxi, il existe i, il existe x0, tel que du sur dxi en x0 t, t0 soit égal à 0. Et évidemment, toutes les dérivées sont positives jusqu'à l'instant T0. L'équation en, en cette, euh, ce qui entraîne que comme du sur dxi est positif ou nul, ça entraîne que le gradient de du sur dxi, le gradient de ui, 
en x0, t0 est, est nul. Donc ce terme est disparu, ce terme est positif, et on en déduit que du i sur dt en x0, t0 est euh, positif ou nul. Or, on avait un truc positif qui s'annule, donc ça veut dire que la dérivée en, en, par rapport au temps est négative ou nulle. Donc, comme toujours, il y a le cas un peu ambigu où ça serait nul, et il suffit de, de faire le même raisonnement en rajoutant plus ou moins delta t ici, comme d'habitude. J'ai fait, euh, ne serait-ce que la semaine dernière, euh, j'ai fait un raisonnement sur un truc plus compliqué que ça. Donc, euh, on s'attend, entre guillemets, par le principe du maximum pour un système collaboratif. Hein, c'est les BJI, ils sont positifs ou nuls. Euh, on on s'attend à avoir un, un, euh, la, le fait que le signe soit préservé. Et cette démonstration formelle est vraie si on écrit une équation régulière. Donc en particulier, ça, tout ça, c'est vrai pour BN. Parce que si BN est régulier, donc là j'ai un système régulier. Et éventuellement, si vous en avez envie, vous régularisez U0N en le mettant toujours croissant, qui converge dans LP vers U0. Bien. OK. Donc, euh, euh, oui, on s'attend à conserver la croissance. Ce qu'il veut donc dire, que si on a des bornes sur I0N, vous prenez un U0 qui est dans l'infini, le U0N étant aussi majoré par une constante indépendante de N. Donc, vous avez des UN, les solutions correspondant à BN, qui sont bornées, uniformement bornées, par la même constante d'ailleurs, qui sont croissantes, d'après cet argument, qui est maintenant justifié. Et ça, ça nous donne une estimation de la norme BV. Donc, comme dans le cas monotone, on récupère une estimation BV par un processus complètement différent. Et donc, vous voyez qu'on est euh, ramené à une situation qui est euh, très semblable en termes de compacité à ce que l'on avait déjà vu dans le cas monotone. Et euh, ça explique pourquoi UN et je vais mettre un n' pour bien indiquer que tant qu'on n'a pas démontré de l'unicité, euh, euh, il s'agit de, de sous-suite, qu'on qu a des un' qui convergent dans C0t à valeur LP, quel que soit T fini, quel que soit P fini. C'est comme dans le cas monotone. Même démonstration. On a la compacité temporelle grâce à l'équation. On, euh, on, on a tout ce qu'il faut. Bien. Euh, je fais une remarque au passage. C'est que si je regarde... Si je regarde le flot différentiel associé à Bn, c'est-à-dire donc x, xn point égale Bn de xn, comme on sait que ça vérifie c'est croissant, donc on est bien, ça correspond à la condition initiale, la im coordonnée c'est xi, qui est bien une fonction croissante de xi, eh bien on a donc dxn sur dt qui est égal à Bn de x, gradient par rapport à x de xn. Et donc, on va savoir que xn converge dans Ct de Lp vers quelque chose qui, évidemment, est solution d'équation et qui est x. Alors, j'ai déjà observé que l'estimation Lp que l'on a plus la régularité nous dit que l'intégrale de 1 sur a, l'intégrale, non, la, 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 la mesure que du fait de, de l'ensemble où xt appartient à a est majoré en fait par la mesure de a. Il se trouve que c'est 1 parce que c'est monotone la constante. 
Non, ça permet sans problème de passer à la limite dans les BN de XN. J'ai déjà fait des, beaucoup de démonstrations comme ceci. Je ne vais, euh, vais pas en, 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 en dire plus. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, rien qu'avec... Euh, alors, je, je devrais dire une sous-suite, mais euh, X est unique. Donc, X est solution de l'équation. On passe à la limite dans l'équation et donc, euh, donc unique. Et donc, c'est toute la suite Xn qui converge vers X. Et déjà, on a un peu étendu l'approximation la, des flots euh, à une. Euh, euh, le résultat sur l'approximation des flots, mais on l'a étendu à toutes les approximations, à n'importe quelle approximation qui préserve la croissance. Bon. Donc, je peux rajouter maintenant ici, en fait, quel que soit Bn, qui soit uniformément borné, disons, croissant, et qui converge presque partout vers B. Donc, on vient déjà de rajouter une, une information supplémentaire. Bien. Alors, la remarque 2 est une remarque formelle, et puis comme euh, vous voyez que j'ai fait une remarque dans le cas euh, de notre, du problème dans lequel on est intéressé, mais euh, je n'ai pas la régularité pour le justifier, on fait la régularisation, et euh, on en déduit euh, ce que l'on désirait, là j'ai oublié de le dire, à savoir U est monotone. Donc pour l'instant, on a des limites fortes si la condition initiale est monotone et croissante, pardon, si la condition initiale est croissante, on a obtenu une solution ou des solutions croissantes. Donc, je n'ai pas démontré l'unicité, je ne sais pas plus que ça. C'est là où je pourrais brancher le fait que Un, ça soit U0 ou U0n de Xnt. Et ça, en se servant aussi de ces informations-là, hein, ou en supposant que U0 est régulier en raisonnant par densité, ben on voit que ceci, ça converge. Donc, remarque, ceci converge vers U0 de X, ce qui montre l'unicité et la limite. J'en ai déjà un peu parlé en fin de cours la semaine dernière. Mais j'aimerais avoir une approche un peu plus d'épée de l'unicité, et ça, ça passe par une caractérisation. D'où la deuxième remarque, ça, ça, complète, ça complète néanmoins le, 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 ce tableau-là. Hein. C'est que ça, c'est continu en temps dans LP, et c'est la limite des problèmes régularisés. En tout cas, pour BN, il faudrait que j'explique un tout petit peu ce qui se passe avec un un terme stochastique. Et de manière globale, c'était mon cahier des charges initial. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir une équation différentielle déterministe, j'ai un terme de bruit supplémentaire, qu'il soit simple comme un simple brownien ou qu'il ait une structure qui ne soit pas homogène en espace Donc la, la remarque 2, c'est qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut caractériser les choses Alors, il y a une remarque toute bête, hein, c'est que si U est croissante, U croissante, ça veut dire que le gradient U est positif ou nul, au sens que chacune de ses dérivées est positive ou nulle. Donc, si vous remplacez dans l'équation B par quelque chose de plus grand ou plus petit, vous avez une comparaison automatiquement. Donc, ben, vous vous rendez compte que du sur dt est égal et, pardon, est inférieur ou égal à, disons, b epsilon gradient u, où b epsilon est l'approximation et une des approximations, que ce soit par subconvolution ou que ce soit par. Euh, convolution avec le support décalé pour qu'on ait une approximation par-dessus. 
donc où B, B epsilon est une des approximations, donc je mets entre parenthèses subconvolution, ou, euh, ou juste convolution avec support décalé, hein, comme je l'ai fait la semaine dernière. Bah donc vous avez cette inégalité. Et de la même manière, vous avez l'autre inégalité. avec la régularisation par-dessous. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les solutions sont croissantes par rapport à B. Bien entendu, bien entendu, ceci signifie... grâce au principe de comparaison pour une équation régulière, que U est inférieur à U epsilon. Solution de DU sur DT est inférieure à B epsilon gradient U. Et, et que U... Tout ça, c'est formel, hein que U est supérieur à U epsilon où DU epsilon sur DT est égal à B epsilon gradient U epsilon avec un, un epsilon en bas. C'est pas surprenant hein, parce que c'est U epsilon, c'est U0 de X epsilon et on a construit précisément le grand X, on a même construit la solution et la maximale et minimale comme cela, par une approximation par-dessus, par-dessous, et U0 est croissante. Donc effectivement, tout ça, c'est vrai. C'est vrai pour la formule. Et euh, on vient de voir que les U epsilon et le U en haut et U epsilon en bas euh, convergent vers U0 de XT. Bah, ça veut donc dire que euh, le seul U euh, qui soit entre les deux, c'est U0. Ça, c'est la remarque précédente. Donc, si on a, la, euh, si, si on a euh, euh, ces inégalités, ça identifie la solution. C'est vrai pour la solution que l'on construit, puisque c'est vrai au niveau des, euh, des, des epsilon. Cette propriété est vraie pour U0 de XT, puisque c'est la limite des U epsilon et qu'on a bien que DU delta sur DT est inférieur, je ne fais que ceci, à gradient U delta, si B delta est plus petit que B epsilon, même démonstration, mais là on a des équations régulières et delta étant plus petit que epsilon. Donc sur des problèmes réguliers, bah, toutes ces propriétés sont vérifiées, c'est comme avant, hein. on a la, la, la justification ne pose plus de problème. Donc c'est vrai en faisant tendre delta vers 0, c'est vrai pour la solution qu'on a, pour le truc qu'on a construit par, par approximation. On a donc un objet qui vérifie ces deux inégalités. Il n'y en a pas d'autre d'après cet argument. Et c'est la formule d'après cet argument-là. Donc ça, ça veut dire que c'est une caractérisation. Donc la caractérisation est toute bête. et de dire que du sur dt est inférieur ou égal à b epsilon gradient u en haut, et que du sur dt est supérieur ou égal à b epsilon en bas gradient u, quel que soit epsilon. Ça, c'est une caractérisation de la solution si u0 est croissante. Donc, on a obtenu 
une caractérisation, très simplement, hein, c'est une égalité toute bête. Quelque part, ça veut dire qu'on définit B gradient U, hein, qui est le produit de deux mesures. On le définit comme l'inf de, des, des B tilde gradient U pour tous les B tilde réguliers au-dessus de B. Au, au, au -dessus de B. Bon, alors c'est. Je ne veux pas. Je ne veux pas trop insister. Ce n'est pas, pas rassurez-vous, ce n'est pas une notion générale de multiplication des mesures positives. Hein. Mais il euh, y a un petit parfum hein, de, de ça, je ne vais pas insister là-dessus. Ce n'est pas la peine. Alors, donc on a à peu près euh, euh, tout vérifié. Hein. Je ne répète pas tout ce que je pourrais répéter qu'on a vu dans le cas monotone sur les propriétés du semi-groupe. On, on, on a toutes les, toutes les mêmes propriétés. Il me reste néanmoins une dernière partie qui consiste à, à, à rajouter un bruit et à dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Auparavant, euh, j'oublie de... Euh, J'observe que, bien sûr on peut aussi regarder le cas où U0 est décroissante, auquel cas U, la solution, est décroissante. Bah, pensez, vous changez U0 en moins U0, vous appliquez la remarque précédente. Mais si vous changez U en moins U, ou si vous regardez directement, vous vous rendez compte que dans le cas décroissant, la caractérisation, c'est DU sur DT, est inférieure à B epsilon gradient U, avec le epsilon en bas et que du sur dt est supérieur ou égal à b epsilon gradient u. En d'autres termes, les inégalités sont inversées. Donc si vous prenez une fonction euh, abv, qui est la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante, puisque c'est la différence de deux fonctions croissantes, si vous prenez une fonction abv, vous avez un morceau, vous pouvez le décomposer de plusieurs manières, mais je le répète, ça ne change rien, il y a l'unicité toujours, euh, vous avez un morceau qui vérifie ces inégalités avec euh, les, ces, ces inégalités et vous avez un autre morceau qui vérifie les autres inégalités avec euh, les changes du B epsilon en bas et du B epsilon en haut. Ce qui fait que je ne sais pas comment faire une caractérisation pour un U qui ne soit pas ou bien croissant ou bien décroissant. Bon, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. Donc, euh, y a-t-il une caractérisation pour un U quelconque Je ne sais pas. Enfin, quelque part, euh, l'objet est largement identifié puisque c'est l'unique limite de tous euh, les problèmes régularisés. Le semi-groupe est totalement identifié comme semi-groupe linéaire qui est parfaitement caractérisé sur les fonctions croissantes et donc sur les fonctions décroissantes. Et, sur, et donc sur leur combinaison linéaire. Et ça, c'est dense dans tous les LP. Bon, alors donc, euh, ben, il me reste à regarder le cas stochastique et, euh, et en particulier à faire tendre epsilon vers 0 quand je mets un epsilon laplacien. Alors le cas stochastique, ce n'est pas inintéressant de s'y arrêter quelques instants. Puisque, évidemment, si vous rajoutez un brownien pur, ça sera tout pareil. Mais quand vous recommencez à rajouter une matrice de diffusion qui n'est pas constante, homogène dans l'espace, c'est-à-dire constante, euh, bah, les histoires de monotonie, ce n'est pas clair. Parce que... Ce n'est pas très clair, parce qu'il y a toute la géométrie, c'est sigma de x, etc. Alors, c'est vrai en dimension 1. Ce sont des résultats bien connus sur les équations différentielles stochastiques. Euh, mais quid de la dimension supérieure Donc, je vais écrire dxt égale b de xt dt. Donc, c'est toujours le même b, hein, b croissant, je ne l'écris pas, c'est toujours le même. Et là, ce que je vais rajouter, je vais peut-être l'écrire comme ceci. Donc, j'écris une fois la somme sur alpha et puis après, je vais l'oublier. Avec toujours pareil, si je répète les indices, c'est qu'il y a une somme. Et donc, c'est un, un autre champ de vecteurs qui dépend de alpha. 
alpha varie entre 1 et disons m, qui n'a rien à voir avec la dimension, euh, sigma de alpha dxt, dw alpha dt, et tout ça sont des brogniens indépendants, indépendants puisqu'il y en a plusieurs, il y en a m. Bon. Donc on a vu que euh, la question, c'était de savoir, c'était de, de comprendre quand est-ce que, par rapport à la condition initiale, qui est un point de RD, quand est-ce que ceci était croissant par rapport à X Bon, alors, je ne vais pas vous faire le si et seulement si, mais c'est un si et seulement si, et c'est euh, si sigma alpha I ne dépend que de XI. Ce n'est pas du tout un problème de dimension 1, hein, puisqu'il y a le B qui mélange tout. Mais euh, dans le terme de bruit, on n'a pas le choix. Alors, on reverra un argument EDP pour comprendre quand est-ce qu'on préserve la croissance. Parce que vous avez bien vu que la croissance du grand X, c'est aussi une manière de la voir, hein, puisqu'on a le, le DP, euh, les, les X vérifient le DP. Ce n'est pas vrai dans le cas stochastique, mais dans le cas déterministe, en tout cas, on voit qu'il y a le même argument pour dire que si la condition initiale est croissante, U est, 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 est croissante. Donc on regardera le DP parabolique associé à ça et on, 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 on verra aussi les conditions pour respecter la croissance. Bon. Alors, je ne vais pas faire... Euh, je vais vous faire une démonstration formelle et la justification ne, ne présente pas de difficulté, en tout cas en supposant que les euh, sigma alpha sont réguliers. Hein. Chaque fois que j'ai rajouté du bruit, dans le cours, la, la, les seules singularités, elles étaient dans le B. Hein, donc les sigma alpha sont réguliers. Euh, je n'ai besoin que de Lipschitz, ça veut dire. Hein. Mais la démonstration que je vais faire est quand même plus crédible si on suppose que c'est un peu plus régulier. Alors, je vais regarder XIT et je vais formellement différencier par rapport à X. Donc, c'est en fait le gradient. Donc, j'ai ici un XIT. I est fixé là-dedans. Oui, je vais l'appeler XIT. Donc, si c'est un vecteur, hein. formellement, euh, enfin, ce n'est pas formellement, si, si B était régulier, ça serait vrai. Et donc, à nouveau, toujours pareil, on régularise, etc., etc. Euh, Dexité, ça fait quoi Donc, ça fait DB excité. Donc, le DB est une matrice dont toutes les entrées sont positives parce que le B est croissant. Et on injecte un xité, c'est un xité, euh, c'est pas un xité, c'est un xité, donc là c'est DBI, c'est vraiment euh, toute la matrice. Xité c'est un vecteur, euh, I varie de 1 à D, donc les xité c'est la matrice, hein, dans laquelle on a rangé dans les colonnes euh, xi 1 T, euh, xi dt. Je voulais éviter d'appeler ça XIJ, mais j'aurais aussi bien fait d'écrire de, de, de ça XIJ. Du style DXIT sur DXJ égale XIJT. Donc ça, euh, ça préserve la positivité. Dire que c'est croissant, c'est montrer que ce processus est à valeur positive ou nulle. Ça, c'est euh, ce qu'on a déjà, euh, ce que l'on vient de voir dans le cas déterministe, fondamentalement. Hein. Là, il n'y a rien de nouveau. La somme sur alpha, je m'en fous. Et donc, lorsque je regarde la dérivée par rapport à J, bah vous voyez que la seule dérivée qui compte, c'est celle qui est par rapport à XI. Et donc, je vais avoir sigma alpha I dérivé par rapport à I XI T, DW alpha, et puis... Il faut que ce soit un vecteur, tandis que là, c'est un scalaire. Et donc, euh, il faut penser que c'est un delta IJ. Hein, parce que ça ne dépend que de XI. 
Donc si je regarde la JM coordonnée de xi et t, si j est différent de i, ben, j'ai la même équation que dans le cas déterministe, et si i est égal à j, j'ai un terme, mais j'ai un terme linéaire en plus qui préserve la positivité pour une équation différentielle stochastique. Donc voilà pourquoi ce vecteur reste positif ou nul, quel que soit i, et voilà pourquoi eh bien, on va pouvoir recommencer. Les résultats de comparaison quand on change les B sont pareils. Donc, on va pouvoir faire exactement, donc avec cette hypothèse, tout est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, c'est une chose un, un peu curieuse. Ça veut dire que, enfin, pour un, pour un objet stochastique, euh, ça veut dire que quelle que soit la condition initiale petit x, vous avez une solution maximale, une solution minimale, et vous avez l'unicité presque partout en x. Quand je dis l'unicité, c'est quel que soit t, et euh, presque sûrement en oméga. Hein, donc c'est un ensemble négligeable de x, sur lequel vous avez l'unicité complète des processus continus. Avec les hypothèses, tout, tout s'adapte. Bon, je pourrais y passer beaucoup de temps, mais euh, il n'y a plus aucune difficulté. Hein. Une fois qu'on a compris ça, bah, c'est purement technique et tout, euh, tout va passer exactement pareil. Alors, le pendant de ceci du point de vue des EDP, hein, c'est de. Si je regarde un U, E de U0, l'espérance de x t. Si le x t est croissant par rapport à x et que u0 est croissant, eh bien, je déduis de la formule que c'est croissant. Donc ça, c'est la formule classique de représentation d'une solution, d'une équation parabolique. C'est ce qui nous fournira la solution. Et on peut, à nouveau, je le répète, essentiellement répéter tout ce que je faisais. Bon, il, y a, il, y a, il y a les histoires de propagation de la mesure de Lebesgue, mais ça, on avait, on avait regardé ça assez soigneusement avec Claude il y a longtemps. Il y a des outils pour faire ça. Et donc, on a, un, on a des semi-groupes continus en temps de la valeur dans LP. Alors, pour avoir ça, c'est pour la, la croissance. Hein. Pour avoir continu dans LP, il faut un peu plus. Hein. Pour les bornes LP, il faut un peu plus que l'Ipsitia. Surtout pour la bornée là. C1 est largement suffisant. Donc, je ne donne pas de détails, mais on sait comment démarrer. Et après, il faut, il faut juste s'apposer ça avec des, des techniques connues, comme par exemple dans, dans, dans le dans petit bouquin qu'on a avec Claude sur les équations différentielles stochastiques et les équations paraboliques avec des coefficients peu réguliers. Bon. Alors, le pendant de cette remarque probabiliste, comme j'étais en train de le dire, c'est de regarder, c'est de dire que tout ça, c'est formel, mais tout se justifie par des techniques tout à fait semblables à ce que je viens de vous raconter. J'ai maintenant un B gradient U et j'ai un moins A et J DIJU. Euh, si on veut faire le lien entre, avec les probas, A est à 1 demi de sigma alpha de xi, sigma alpha de xj. Ça, ça veut dire qu'il y a une somme. Donc c'est un, une somme de produits. Alors j'ai dit qu'il y avait m euh, fonction hein, de sigma alpha. Euh, on pourrait en avoir une infinité ici. Hein. Et euh, si on en a une infinité, ça, ça, il n'y a aucune restriction sur le type de fonction que A de x, y est. Ça veut simplement dire fonction symétrique de x, y. Donc, euh, euh, ça, c'est A, J. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est que, fondamentalement, 
c'est dire que a et j est une fonction symétrique de x et x j. Bon, alors un peu paradoxalement, le a et j est évidemment symétrique, un peu paradoxalement, la symétrie ne joue aucun rôle dans la démonstration EDP. Il y a parfois, comme ça, des petites variantes entre... Mais c'est un fait purement EDP, et je ne suis pas sûr que ça soit très représentatif. Euh... Bon. Je, je n'insiste pas. Je pense que ça, il n'y a, a pas de différence, mais peu importe, c'est un jeu d'écriture. Bon, quoi qu'il en soit, euh, euh, d'où vient la, la, le, la, la, le fait que l'on puisse préserver la croissance euh, Donc, U croissante. Je dérive, il y a déjà des IJ, donc je vais dériver par rapport à XK. Et je vais avoir que DUK sur DT est égal à B gradient UK plus Bj, virgule K, dérivé par rapport à Xk, Dju. OK. Moins Aij, Dijuk. Donc toute cette partie-là est bonne, puisque c'est une équation parabolique qui préserve la positivité. Donc la positivité sera assurée si, si les termes supplémentaires la renforcent. Comme c'est le cas dans le, dans le cas du premier ordre. C'est le cas, hein, toujours pareil, tant qu'on sait que c'est positif, ben la positivité va être, va être renforcée, parce que ça c'est positif ou nul, ça c'est positif ou nul. On en arrive au dernier terme qui consiste donc à dériver à IJK DJU. <coughs> Mais quand est-ce que c'est non nul, ce truc-là Pour que ça soit non nul, il faut que i ou j soit égal à k. Parce que si à la fois i et j sont, sont différents de k, euh, le i j ne dépend pas de xk. Et donc, euh, le, le terme qui est là, c'est en fait moins a k j dérivé par rapport à xk d j de uk. Et puis, euh, ouais, je vais moins euh, A I K J'ai l'impression que je le compte deux fois, ouais, bon. Mais en fait, c'est le même terme, hein, I et J, bon, peu importe. Moins A I K, D I U K. En fait, ils sont égaux, ces deux termes. Hein. Bien. Et euh, bah, vous voyez que ce terme-là. C'est un terme du premier ordre en UK, et que donc ce terme-là, je peux le rajouter à l'équation qui préserve la positivité. Ça fait une équation parabolique qui préserve la positivité. Voilà, donc bon, évidemment, ce terme-là, ça, ça correspond à ce terme, j'allais dire log normal, qui est ici. Donc ça, c'est la version EDP du même, du même argument. Je ne fais qu'esquisser la démonstration. Et on voit que si on a cette structure, qui est une hypothèse évidemment très forte, à ce moment-là, on peut faire exactement toute la même théorie. Cette hypothèse est très forte. Donc vous pouvez penser A et J ne dépend que de X et XJ. Ce qu'on a gagné de manière un peu ouais. Alors, en dimension 2, qu'est-ce que ça veut dire ça Parce que des IAJ, il n'y en a que deux. Euh, donc les A1, 2 qui dépendent que de X1 et de X2, bah oui, c'est des fonctions des deux variables. Euh, en revanche, ce que cela veut dire, cela veut dire que le A1, 1 est une fonction de x1 seulement, et que le a de 2 est une fonction de x2 seulement. Donc ce n'est pas tout, parce qu'on en veut dire qu'il y a deux coordonnées en dimension 2. Non, attention. Quand i est égal à j, ça veut dire que a i ne dépend que de xi. 
OK, bon. Alors, où en étais-je Donc, euh, maintenant, je, si, si, si je prends une simple équation, enfin, je vais le faire avec les EDP, hein, euh, du... Euh, J'ai pas envie de mettre des epsilon parce que ça, c'est... Euh, donc, euh, euh, du delta sur dt égale b gradient u delta moins delta à la place en u delta. Je pourrais faire l'argument sur les équations différentielles stochastiques, ça serait pareil. Euh, ça correspond juste, juste à rajouter un, un racine de 2 delta euh, un brownien ici, brownien des dimensionnels. Et si delta tend vers 0, ben on est déjà pratiquement sur l'équation différentielle euh, ordinaire euh, pour laquelle on a une, unique, une unicité. Donc il y a il n'y a aucune difficulté. On prend, on prend, si vous pensez à la formulation intégrale, vous avez juste la WT, donc euh, vous mettez sur un ensemble de oméga où le, le brownien est borné sur 0T. Et euh, à ce moment-là, vous avez une perturbation de l'équation différentielle ordinaire sous forme intégrale en C delta et, 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 et vous pouvez conclure très très facilement. Donc, le, 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 on peut le faire sur les équations. Je l'exprime sur les équations différentielles stochastiques. Je le fais sur les EDP, du delta égale b gradient u delta moins delta à la place u delta. Comme d'habitude, il suffit de regarder une situation où u delta à l'instant 0, c'est un u0 qui est croissant. Après, c'est linéaire. Donc, on a ABV, et ça, c'est dense dans LP, et on a des, des semi-groupes qui sont bornés dans LP. Donc, on sait que, bah, on vient de le voir, que les U delta sont croissants. Ça, ça, on en déduit la compacité dans CT de LP, et on a l'unicité de la limite. Ah, oui, mais pour dire une unicité de limite, il faut pouvoir parler de l'équation. Mais on peut parler de l'équation hein, grâce à la caractérisation. Une unicité de la limite avec la caractérisation. Voilà, j'ai me... beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, donc je... je ne vous donne pas autant de détails que les autres semaines, mais c'est aussi... Euh... On a quand même fait ça dans le cas monotone et des arguments du même type dans le cas monotone. Je pense que ça suffit largement. C'était facile à reconstituer les petits détails qui manquent. Donc ça, ça nous donne... Ça va en temps. Ça nous donne une, assez... ça nous donne une vision, un panorama à peu près complet de cette équation-là, du du sur dt égale b gradient u. que j'oublie rien. Non, si je donne plus de détails, je vais, je vais y passer l'heure. OK. Donc, bon, hein, je vous rappelle, évidemment, vous pouvez remplacer croissant par semi-croissant, c'est-à-dire que les dérivés partiels sont minorés. Hein, C'est exactement pareil. Alors, je voudrais passer à l'équation conservative. L'équation conservative présente toujours l'intérêt que elle, il n'y a pas de problème pour lui donner un sens. On s'attend aussi, pour la même raison, hein, divergence est positive, on s'attend à ce que ce soit une équation qui fonctionne bien dans LP. Donc maintenant, la nouvelle équation, c'est df sur dt plus divergence de df égale à 0. Dans le cas monotone, on l'avait résolu. On, on, dans le cas monotone, et ils ont comme intersection le cas croissant ou monotone, c'est la même chose, en dimension 1. Et en dimension 1, on avait donné des exemples qui montraient 
qu'il euh, n'y a pas forcément euh, d'unicité, enfin, il n'y a jamais unicité, pratiquement jamais unicité, à des solutions au sens des distributions. Néanmoins, on peut donner un sens à l'équation grâce, euh, grâce aux distributions. C'est-à-dire que si euh, en T égale à 0, F0 est dans LP, pour P compris entre 1 et l'infini, bah, l'équation a un sens parce que F est au, au moins dans L1, B est dans L infini, BF est, est au moins dans L1, donc au sens des distributions, il n'y a pas de problème. Mais on a vu que non-unicité des solutions à l'infini. Dans le cas monotone, on avait contourné ça en exhibant. On avait dit, ça, c'est la bonne solution et c'est effectivement une construction cohérente parce que c'est la limite de toutes les approximations. Comment on avait exhibé la solution Je le rappelle rapidement parce que euh, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. On avait dit F0 de, je l'appelais Y, et puis euh, déterminant de dy sur dx. Où y est la solution non pas de l'équation qu'on vient de résoudre, mais de l'équation retournée dans le temps, plus b de y. Changer le sens de la dérivée. Mais le vrai problème pour travailler comme dans le cas monotone, c'est que ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe du point de vue des équadifs. Lorsque vous prenez y point égale b de y plus b de y égale à 0, avec b qui est croissante. Euh, Est-ce qu'il y a une stabilité forte euh, comme dans le cas monotone Peut-être, je ne sais pas. Alors, si on savait faire une théorie de ces équations euh, monotones, on serait dans la partie du tableau euh, du côté des fonctions continues. Hein, puisque là, euh, la divergence a le mauvais signe, ça ne marchera pas dans LP. Donc le seul espoir, c'est que le flot soit défini partout. Donc pour une équation comme ça, si B est croissante, s'il si y a une théorie, bah, il faut qu'on puisse résoudre globalement cette équation-là. En dimension 1, c'est vrai. En dimension supérieure, euh, bon, je n'y ai, euh, ai pas pensé non plus mes nuits ni mes journées. Hein. Euh, en tout cas, je ne vois pas de mécanisme général qui assurerait une telle unicité inconditionnelle. Donc, euh, c'est un cas qui peut peut-être fournir des exemples amusants, mais euh, en dimension supérieure égale à 2, je n'en ne, je sais pas plus. Je reviendrai néanmoins sur ce cas-là avec euh, une construction. Donc, euh, bah, ce qu'on a fait dans le cas monotone, ça s'effondre. Mais dans le cas monotone, j'avais démarré comme ça, puis j'avais défini par dualité euh, des solutions... Mais on s'était rendu compte que grâce à la borne BV, on aurait presque pu travailler directement sur l'équation, sur sur, sur dans le cas monotone, sur l'équation non conservative, et donc définir les solutions du problème conservatif par dualité. Ben là, on n'a pas le choix. Je n'ai pas de formule, il y a non-unicité, mais en revanche, j'ai bien résolu le problème primal. Donc, ben, la notion de solution c'est des solutions duales. Imaginez et ça me servira dans un moment que vous vouliez résoudre cette équation avec... Je n'ai jamais mis de second membre, mais enfin, un second membre pour une équation linéaire, surtout si je la prends 
des coefficients indépendants du temps, sinon la formule est un peu plus barbare, mais c'est pareil, c'est en fait une superposition de problèmes avec g égale à 0. Hein. Euh, en, décalant, en décalant dans le temps, c'est comme si vous démarriez euh, sur chaque pas de temps, c'est comme si vous démarriez avec un, un, un nouveau G. Enfin, c'est la superposition de toutes ces solutions. Euh, Si vous avez un semi-groupe hein, linéaire, c'est un S de T de F0 plus l'intégrale de 0 à T, c'est la formule de, du ML, je crois, euh, de S de T moins S de G de S. Hein, de S. Donc, euh, si, vous avez des, si vous avez défini une solution pour G égale à 0, vous avez en fait défini une solution pour tous ces problèmes-là. Bon. Je vais gagner comme j'aurai besoin d'un G dans un instant. Bien, vous prenez maintenant euh, une bonne solution, par exemple croissante, si vous en avez envie. Hein. On va mettre L infini, comme ça on est dans un cadre L1. Mais euh, vous pouvez jouer sur les intégrations, bien entendu. Euh, si et si vous avez un peu mieux qu'L1, vous pouvez demander un peu moins ici. Mais comme tout est dense, ça ne change absolument rien. Formellement, si vous multipliez l'équation et que vous intégrez... Euh, et que vous intégrez, par exemple, entre 0 et T, vous pouvez le faire entre S et T, c'est pareil, euh, qu'est-ce que vous allez récupérer eh bien, Si vous multipliez par U et que vous intégrez par partie, et on est à DU égale B à un gradient U, alors, euh, quand je dis multiplier par U, ce n'est pas tout à fait ça, puisque vous fixez T, grand T, et vous multipliez l'équation par U de grand T moins petit t. Vous faites l'intégration par partie. Vous allez récupérer que l'intégrale de F de grand T fois U de 0, puisque vous multipliez par U de grand T moins petit t, et je fais l'intégration par partie au niveau d sur dt, moins l'intégrale de F0 U de T. Ensuite, vous avez quoi Vous avez l'intégrale de F de moins DU sur DT mais moins DU sur DT, attention c'est moins de d sur dt de ceci, mais il y a un signe moins ici, donc ça fait plus du sur dt en grand T moins petit t, moins b gradient u en grand T moins petit t, juste l'intégration par partie. Formellement, enfin, ça je fais l'intégration par partie. Formellement, dire que c'est une solution, c'est dire que ça vaut zéro. Et ce qui vous reste, bien entendu, c'est la double intégrale G fois U. Bon, quel que soit T, quelle que soit la solution U, vous attendez formellement à ce que, ça soit, que ceci soit vérifié. Et ça, ça devient la définition de la solution duale. Vous pouvez prendre G égale à 0, pas G, vous pouvez faire l'intégration, vous pouvez prendre G général ou pas, vous pouvez faire l'intégration de 0 à T ou de tout couple de points 0 à t quelconque ou de tout couple de points dans le temps. Bon, ça n'a rigoureusement. Tout ça, c'est des formulations qui sont équivalentes. En tout cas, dans le cas homogène dans le temps, sinon il faut faire un, un tout petit peu plus attention pour euh, ne pas perdre de l'information euh, alors que la démonstration fournit le cadre le plus général sans, euh, sans difficulté. 
Bon, alors ça, euh, ben, par dualité, euh, si vous prenez des BN, des approximations, vous avez des UN qui convergent uniformement en temps à valeur dans LP vers un U. Ça vous donne par dualité le fait que les Fn, qui sont les solutions du problème conservatif, j'ai déjà fait ça 36 fois, convergent uniformément en temps dans LP faible, donc ça c'est dans LQ, euh, converge vers la solution duale. Bah, L'unicité, il n'y a rien à dire. C'est trivial, j'ai déjà expliqué, la formule donne l'unicité. Si vous avez un objet... <coughs> où F0 vaut 0, eh bien, euh, euh, vous prenez G égale à 0, vous avez le droit, hein, et donc vous en déduisez que l'intégrale de F de T fois U0 vaut 0, quel que soit U0, et donc F vaut 0. Donc, euh, la définition même des solutions duales donne l'unicité. L'existence se fait par approximation. Vous avez, comme dans le cas monotone, une convergence uniforme dans LP faible, convergence uniforme dans LP faible, et pas plus que dans le cas monotone, je ne sais si la convergence est forte. Je ne reviens pas sur euh, cette question ouverte. Je me contente de la signaler à nouveau. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait la même difficulté. Alors ça, ça nous dit que la solution duale, qu'il existe une unique solution duale, limite faible, en ce sens-là, de ces approximations. Euh, vous avez les bornes LP, hein, c'est-à-dire que l'intégrale de F de T dans LP est majorée par l'intégrale de F0 dans LP, ou même, plus précisément, est une fonction décroissante de T, Donc, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, hein, quand vous avez un semi-groupe linéaire où F de T, euh, la norme LP de F de T, euh, vous pouvez avoir une croissance exponentielle des constantes, mais euh, là, ici, là, on a juste 1. Et que vous avez une solution, euh, 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 que le semi-groupe est continu faiblement, c'est-à-dire est continu en temps pour la topologie faible, ce que vous avez, puisque vous savez que F est continu en temps à valeur dans LP faible, plus la contraction dans LP, ça entraîne la continuité forte dans LP. J'ai fait la démonstration la semaine dernière, c'est très simple, la continuité en temps, ben, il suffit de la continuité en zéro, puisqu'après c'est une contraction. Si vous regardez la norme LP de F de T moins F de S, c'est la même chose que la norme LP, c'est plus petit que la norme LP de F de T moins S moins F0. Et euh, la norme LP, euh, donc il suffit de comprendre la continuité forte en, quand T est en R0. Or, la norme LP euh, est inférieure à, 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 à la limite faible, à, à la norme LP de la limite faible, ça, ça entraîne la convergence forte. Donc ça, c'est le petit argument que j'ai donné la semaine dernière. Donc, on est euh, d'un coup, très vite, d'un coup, très vite, on a récupéré euh, essentiellement toutes les informations qu'on avait dans le cas monotone. Bon. Sauf une, qui est 
Est-ce que c'est... Alors, c'est un bien grand mot de parler de solution renormalisée parce qu'on a une seule renormalisation possible, mais la question, c'est est-ce que si F est solution, est-ce que ça entraîne que valeur absolue de F est solution Dans le cas monotone, on avait une formule. La formule, elle nous disait F0 de XT multiplié par le déterminant ou F0 de YT multiplié par le déterminant de, par le jacobien de, de Y. Et donc, mettre une valeur absolue, le jacobien est positif ou nul, mettre une valeur absolue, ça donnait la même formule avec la valeur absolue de F0, donc c'était encore solution. Cette propriété est évidemment vraie au niveau des approximations. Mais comme vous n'avez qu'une convergence faible, ben, ça ne suffit pas pour conclure. Alors, c'est vrai... Mais là, il va falloir, contrairement au cas monotone, il va falloir faire une vraie démonstration. Une vraie démonstration qui va se servir, c'est pour ça qu'il y a quand même un lien avec la renormalisation, qui va, qui va être en fait, beaucoup plus général que des cadres monotones. On va faire la démonstration et on va regarder ce dont on a besoin réellement pour la faire. Bien. Donc... Euh je vais par exemple prendre un F0 dans L infini. Je vous rappelle que divergence B est positive ou nulle et que B est dans L infini. Je n'ai pas envie de dire B, mono, B croissante. Alors, divergence B positive ou nulle, il suffirait d'avoir divergence de B minorée. Quant à L infini, ça dépend de la régularité. Ce que je vais faire pour F0 dans L infini. Euh, euh, en fait, la même démonstration fonctionnera avec F0 dans L1. Bon. Alors, vous avez une régularisation BN. Ça, c'est mes données. Vous avez une régularisation BN qui converge vers B, on va dire, presque partout, en étant uniformément bornée et en gardant le fait que la divergence de BN soit positive ou nulle. Ça, c'est mon approximation. Ça, ce sont mes hypothèses. Bon. Qu'est-ce que vous avez envie de supposer ben, Vous avez envie de supposer que Fn converge dans Lp faible. En fait, c'est... Alors, Fn, c'est quoi euh, Bn régulier. C'est la solution de dfn sur dt plus divergence de Bn Fn égale à 0 avec Fn en T égale à 0 égale, disons, F0. On pourrait le régulariser aussi. Mais... Donc ça, c'est quasiment mes données. Hein. Je prends une régularisation, j'ai une condition initiale, j'ai ce bazar-là. J'ai bien entendu des bornes LP. Je le répète... Ça pourrait être minoré, ça, mais euh... ça, c'est plus une hypothèse, c'est une conséquence. Donc ça, c'est une conséquence des hypothèses sur F0 et du signe de la divergence de B, de Bn en l'occurrence. Donc je peux supposer que les BN convergent, c'est en fait uniformément tant à travers, à, 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 grâce à l'équation, convergence faible vers un F. Et sauf erreur de ma part, dire que donc F est solution au sens des distributions de l'équation limite, et ce que je prétends, c'est que valeur absolue de f est aussi solution au sens des distributions, sans aucune hypothèse de structure. Donc c'est très très général. Alors, dans le cadre qui nous occupe, 
Ça ne suffit pas, solution sans distribution. Il faudra aussi vérifier que c'est une solution duale. Mais ça sera la même démonstration. Alors, cette démonstration, ça va nous faire faire des petits retours en arrière sur les solutions renormalisées. Et donc, je vais introduire une famille de fonctions, bêta epsilon de z, qui sont z divisé par 1 sur 1 plus epsilon z. Alors, à la base des solutions renormalisées, c'était fait pour améliorer l'intégrabilité des solutions. Là, ça va être pour contourner une difficulté, puisque améliorer l'intégrabilité des solutions, on s'en fout, c'est dans l'infini. Donc le rôle est un peu différent. Fondamentalement, on va calculer d sur dt de bêta epsilon de fn. Bon, j'espère que je ne me suis pas planté dans cette idée. On verra bien, c'est le dernier cours. Donc j'ai le droit de prendre quelques licences. Je voulais faire autre chose, mais je n'aurai pas le temps. Vous parlez un peu de MFG dans des cas croissants. C'était la motivation initiale, mais ce n'est pas grave. Alors, ça, euh, le calcul habituel, euh, c'est, euh, qu'on a fait déjà plein de fois, c'est divergence de Bn. Et la formule que vous avez, c'est bêta epsilon de Fn moins bêta prime epsilon de Fn fois Fn. Bah, vous développez ceci, vous vous servez de l'équation et vous voyez que quand vous développez tout ce qui est dérivé pur et, 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 multiplié, et, et composition ne pose aucun problème. En revanche, ce que vous avez, c'est la divergence de Bn fois bêta epsilon de Fn. Et alors que lorsque vous avez développé et que vous multipliez l'équation par ce qu'il faut, à savoir la dérivée bêta prime de Fn, vous avez ce terme-là. Donc il y a la différence qui sort. C'est euh, autant pour une équation non conservative, vous pouvez changer composé avec une fonction quelconque, ça ne changera pas l'équation. Pour l'équation conservative, c'est le terme supplémentaire que vous récupérez. Quel est ce terme supplémentaire Donc, bêta epsilon de z moins euh, bêta prime epsilon de z fois z, ça fait quoi Alors, ça fait z divisé par 1 plus epsilon z euh, moins z fois... Alors, dans le bêta prime, vous avez 1 sur 1 plus epsilon z. Je dérive le numérateur. La dérivée du dénominateur me dit moins epsilon, sin de z que multiplie z, ça fait valeur absolue de z, oui. divisé par 1 plus epsilon z au carré. Alors, vous voyez donc que cela vous fait z sur 1 plus epsilon z moins Euh, oui, en fait, c'est plus simple de dire que ces deux termes-là se virent et que donc vous avez epsilon z, z, absolu z, divisé par 1 plus epsilon z au carré. Bon. Mais quand epsilon est petit, ça, c'est pratiquement f. Et ça nous dit que euh, bêta epsilon de fn, c'est presque une solution. Pourquoi Parce que ce que vous avez au membre de droite, c'est fn au carré divisé par 1 plus epsilon f au carré, le n, on s'en fout. Bah, ce qui est au dénominateur, c'est supérieur à 1, donc ça, on s'en fout, mais les f sont bornés, et donc vous avez epsilon, et epsilon fois divergence de bn, la bah, divergence de bn, c'est borné dans L1. Donc dans L1, ça tombe vers 0 quand epsilon tend vers 0, uniformément en n.
Donc, c'est presque une solution. Et puis, il y a une propriété supplémentaire. C'est que maintenant, si vous regardez D sur DT, je m'intéresse à la valeur absolue, donc je vais prendre la valeur absolue de bêta epsilon de Fn, plus divergence de Bn bêta epsilon de Fn, valeur absolue. Alors là, j'ai composé avec une autre fonction, mais cette fonction, elle est telle, c'est la fonction valeur absolue, bah, valeur absolue de z de moins sin de z fois z, ça fait zéro. Bah oui, c'est quelque chose qui ne rajoute rien, c'est pour ça que formellement, on s'attend à ce que si f est solution, valeur absolue de f soit solution. C'est un cas qui annule la fonction composée. Donc là, bah, ça va multiplier par quoi Ça va multiplier ça par le signe donc divergence de Bn, et vous multipliez par le signe de bêta epsilon de Fn, vous multipliez quoi Ceci, c'est-à-dire que vous multipliez avec z égale bêta epsilon de Fn, vous multipliez ça par le signe de z. Et donc, vous récupérez quelque chose qui est un epsilon Fn carré, bêta epsilon de fn carré divisé par 1 plus epsilon bêta epsilon de fn il y a déjà une valeur absolue là le tout au carré et le truc important là dedans c'est que ça c'est positif ou nul Alors, je pourrais me servir du signe, mais je ne vais pas m'en servir tant que ça. Je vais plutôt dire que ceci est égal à tout le membre de droite. Donc, je vais lui donner un, un nom. Je vais l'appeler, je ne sais pas, MN Epsilon. OK, il est positif. Et... Bêta epsilon de Fn, hein, ça se majeure par Z, par Fn carré. Le 1 sur 1 plus epsilon, ça se majeure par 1. Et le Mn epsilon, il est donc inférieur à epsilon divergence de Bn. Okay. Epsilon divergence de Bn et euh, Fn carré, c'est-à-dire c'est 0 au carré. Donc, euh, on a une famille de fonctions qui est doublement paramétrée par N, qui est l'indice de régularisation, Epsilon, qui est l'indice de renormalisation. Et la masse de cette fonction positive L1, sa norme L1, si vous voulez, est majorée bah, L'intégrale, la, la masse de divergence de Bn, c'est une mesure qui est euh, divergence de Bn. En, je vais le supposer, hein, c'est que. En, en tant que mesure bornée est mesurée par une constante, ça il faut le dire. Typiquement, c'est Bn, c'est la régularisation par convolution de B. Donc toutes ces propriétés-là sont vraies. Donc là, j'ai, par rapport à N, une famille de fonctions L1 dont la norme L1 est bornée, et j'ai du epsilon. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai J'ai un Mn epsilon qui est en norme L1 et majoré par C0 fois epsilon, uniformément en N. 
Bien. Et j'ai donc obtenu l'équation d sur dt de bêta epsilon de fn avec une valeur absolue. plus divergence de Bn bêta epsilon de Fn. Oui, et il faut aussi que j'ai malheureusement effacé l'autre équation qui est aussi importante, qui est celle de bêta epsilon de F. Sinon, ma démonstration ne marchera pas. Donc, c'était la même chose, mais sans le signe. Hein. Donc, euh, euh, c'est euh, un grand N, N epsilon. La seule différence, c'est la signe de bêta epsilon de Fn. Et donc, j'ai les mêmes propriétés. avec et sans la valeur absolue. Moi, je ne sais pas, je me, bon, je me suis trompé. Dans, dans la démonstration, je n'ai pas fait ce, les choses dans, la, dans le bon ordre. Divergence de Bn, bêta, epsilon, f n égale, euh, égale n, n epsilon. Alors maintenant, à epsilon fixé, je peux toujours supposer, quitte à extraire une sous-suite, quand n tend vers l'infini, que ceci converge faiblement dans Lp vers bêta epsilon. Bar. C'est juste une notation. Donc, que vais-je récupérer Je vais récupérer d sur dt de bêta epsilon bar plus divergence B fois bêta epsilon bar, qui est égal à quoi euh, Qui est égal à N epsilon, qui est une mesure bornée, qui se majeure, d'après les estimations sur N epsilon, par C fois epsilon. Et bon, j'indique je, je, encore ceci, mais euh, je pense que j'ai un trou dans la démonstration. Bêta epsilon bar, en fait, ce que je prétends, c'est qu'il est, est distinct de la limite faible de f par c fois epsilon. Ça, je sais que c'est positif ou nul. Donc, euh, je veux passer à, euh, à la limite faible là-dessus, mais il euh, y a un trou. Alors, ça, pourquoi c'est vrai Et puis, je vais arrêter là. C'est simplement que bêta epsilon de z moins z, bah, euh, vous voyez ce que ça fait. Hein ça fait euh, euh, epsilon z sur 1 plus epsilon z. Et ceci se majore par C0 epsilon si Z est majoré par C0. Donc, du fait que F soit dans l'infini, ça m'assure que j'ai ces approximations 
Bon, alors je, je, veux, je veux jouer sur ces approximations et sur les signes pour en déduire que la valeur absolue de f est effectivement solution. Euh, euh, J'avoue que là, l'argument que je faisais ne suffit pas. Et euh, donc je laisse euh, euh, comme euh, éventuellement euh, comme piste pour faire la, la, la démonstration. Et je laisse le point d'interrogation. Ouais. Il faut que j'y réfléchisse plus parce qu'il va falloir jouer sur toute une échelle et ça je peux pas, je peux pas me lancer là-dedans sans garantie, de, sans garantie de, 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 de savoir le faire. Désolé, mais c'est le risque du métier avec, euh, enfin, le risque de l'improvisation ou de la semi-improvisation. Puisque je me dis, je vérifierai les détails en cours. Bon, ben, dans, dans le cours jusqu'à présent, tous les détails qu'on doit vérifier, ben, c ça s'est bien passé, mais là, il y a un os. Euh, ce qui me reste à faire, ce qui reste à vous dire, donc, euh, si vous voulez, en, euh, au niveau de ces solutions duales, on a les mêmes propriétés que dans le cas monotone, à part cette question sur la valeur absolue, et on ne sait pas, on ne sait pas, euh, comme dans le cas monotone, euh, si euh, dans l'ordre d'approximation, il y a la continuité, euh, il y a la convergence forte dans LP. Alors, je, je vais finir par une remarque qui est euh, assez particulière, qui est euh, très vague. Vous avez vu comment, quand on résout un flow, par exemple x point égale b de x, l'équation associée est cette équation-là. Bien. La formule explicite que j'ai utilisée dans le cadre monotone, se sert de, du flot inverse, c'est-à-dire B changer à moins B, avec en plus le jacobien. Donc, l'équation duale de l'équation pour laquelle on se sert du flot se sert du flot inverse pour exprimer une solution. C'est pas totalement déraisonnable puisque euh, dualité, il y a un peu une idée de renversement du temps, mais euh, quand même, c'est un peu surprenant. On s'en est servi euh, dans le cadre monotone pour dire j'ai un bon flow de départ avec le signe avec, le, avec moins b ici, du coup ça me permet de regarder les, euh, les, 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 les équations conservatives du style df sur dt plus divergence de bf, enfin celle que j'ai regardée ce matin. Et donc, on a envie de se dire que euh, le flot inverse de celui-ci, le flot avec lequel j'ai commencé dans le cadre monotone, c'est-à-dire y point plus b de y égale à 0, quelque part, il euh, y a de l'information sur ce flot dans l'équation que je viens de résoudre. OK Donc, euh, on, a, on vient de résoudre des, des f sur dt plus divergence de bf égale à 0. Est-ce que ceci contient de l'info sur le flot y point plus by Ou sur l'équation dv sur dt plus b gradient v égale à 0 c'est-à-dire B croissant. Le cas ce que je ne sais pas, sur lequel je ne sais rien dire du point de vue des équations des personnes ordinaires. Alors, à quoi s'attend-on On aimerait dire que le F, il est donné par un F0 de Y de T et de X déterminant de d grand y sur d petit y. Bon. 
Alors, paradoxalement, ce n'est pas le pire, ce terme-là. Parce que celui-là, on peut essayer de le définir par approximation. Mais le Y, j'en ai aucune idée. Je, je, je le flot, je ne l'ai pas. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette formule Et ça, ce terme-là, on s'attend à ce que... Euh, je m'attends à ce qu'il résolve, euh, si j'appelle ça V, je m'attends à ce qu'il résolve l'équation dv sur dt plus b gradient v. Donc c'est quand, quand même un peu bizarre ce truc-là. Donc euh, on part de cette équation-là, on, 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 on s'attend à avoir quelque chose comme ceci, et la formule qui. Euh, la, le, le point, le truc essentiel qui se passe, il résout l'autre équation. Alors que ça, c'était associé à la résolution de cette première équation. Alors ça, ça, ça il, faut, il faut expliquer ce qui se passe, et c'est un petit jeu. Si vous prenez F0 égale à 1, la solution, c'est ce terme-là. Donc, il y a une solution qui joue un rôle particulier. Cette solution pour ces équations, pour l'équation de transport non conservative, ce sont les constantes. Pour l'équation conservative, ben, c'est ce jacobien-là. Donc, je mets à part, je suppose que j'ai une solution que je vais baptiser petit g pour l'isoler plus divergence de b g égale à 0. Je vous raconte les choses formellement et puis après... Et je suppose que je dispose d'une solution de l'équation sur laquelle, pour l'instant, je ne sais rien si dans le cas croissant, avec un V de T égale V0. Alors, F, qui est le produit de V et de G, vérifie, au moins formellement, DF sur DT plus divergence de BF est égal à 0. Et ça, ça éclaire un peu ce jeu sur les champs de vecteurs en avant, retourner dans le temps, etc. C'est exactement ce que je vous disais il y a un instant. Mais là, on le regarde purement avec des équations de transport. Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier ben, Oui, mais c'est un calcul évident df sur dt plus divergence, je développe ça, plus divergence b fois f plus b gradient f. Je remplace f par vg. Donc df sur dt plus b gradient f, ça fait dv sur dt plus b gradient v. Ça, c'est le premier terme et deuxième terme, fois g. Plus dg sur dt plus b gradient g fois V. Ça, j'ai tenu compte de ceci et de cela. Et il me reste plus divergence B fois VG. Par hypothèse, dV sur DT plus B gradient V, ça vaut, ça vaut 0. Et là, vous voyez que si vous mettez V en facteur, vous avez V facteur de dG sur DT plus B gradient G plus divergence de B fois G. Et ça, ça vaut bien zéro. Bon. Donc, c'est simplement quand vous multipliez avec les mêmes signes, il n'y a pas de dualité que ce soit, quand vous multipliez la solution d'un problème conservatif par la solution du problème non conservatif, pour du premier ordre, dans le cas du deuxième ordre, il y a des choses, mais ce n'est évidemment pas aussi simple, 
euh, alors euh, le produit vérifie l'équation conservative. Donc solution conservative multipliée par solution non conservative donne une solution conservative. Bon, calcule très bien. Mais c'est bon à savoir. Et c'est ce qui explique ce cheminement un peu tortueux dans lequel, de temps en temps, on prend le flot de départ et on définit... Euh, ah, parce qu'en fait, le flot de départ définit des solutions, ce qui permet, par dualité, de construire des solutions. C'est ce qu'on avait fait dans le cas monotone. Dans quelle situation est-on dans le cas B croissant ben, On maîtrise, entre guillemets, on maîtrise cette équation-là. C'est-à-dire que là, on a le F. Le G, c'est un cas particulier du F avec une condition initiale qui vaut 1. Et donc, il est très tentant de dire que si V0, on va supposer que V0 est borné. J'oublie tout. J'efface tout. Je suis dans le cas où B est croissant. V0 majoré par une constante. Je note... F0 égale V0G. On résout DF sur DT plus divergence de BF égale à 0. Par le principe de comparaison, je ne l'ai pas dit, mais pour toutes ces équations, on a le principe de comparaison. Si V0 est majoré par C0, vous en déduisez F0 égale V0, euh, F0 égale V0, parce que G en à l'instant 0, ça vaut 1. Donc si je prends V0 égale V0, eh bien, euh, j'en déduis que F est inférieur à CG. Je ne peux pas mettre la valeur absolue, je ne sais pas si la valeur absolue est solution et que moins F est inférieur à C0G. Ce sont tous des solutions de la même équation et ils se comparent initialement. Donc ça entraîne que F, en valeur absolue, est majoré par C0 fois G. Et donc j'ai envie de, dire, de regarder V de X et de T comme étant F divisé par G. Formellement, c'est majoré. Et donc ça, c'est un candidat à l'équation. C'est une solution candidate à l'équation, bah, l'équation sur laquelle je ne sais rien, puisque c'est l'équation dv sur dt plus b gradient v. Alors, je pourrais dire, ben c'est comme ça. C'est ça, la solution. Et en plus, c'est compatible avec la régularisation. Parce que au niveau de flot régularisé, ça marche. Mais je ne sais pas passer à la limite là-dedans. Parce que le Fn est conversablement, le Gn ou le 1 sur Gn converge faiblement, et le produit, c'est rien d'en dire. Donc vous voyez que l'histoire de la convergence forte le long des approximations, elle n'est pas anodine. Ça servirait énormément de résoudre cette question-là. En particulier, ça permettrait d'essayer d'aller plus loin dans cette direction en se disant, ben, par approximation, je sais récupérer un V qui est F sur G, et euh, je sais, en fait, définir un flot solution pour cette équation, non pas parce que je sais résoudre l'équation différentielle ordinaire, mais parce que je maîtrise l'équation euh, conservative. Alors, je, je, je n'ai pas essayé, euh, par quelques observations, 
beaucoup plus loin parce que je reste bloqué sur la question de est-ce que les FN et est-ce que les GN convergent, mettons, presque partout vers F, G Parce que déjà, on aurait la convergence presque partout, on a des bornes, donc on, serait, on, serait, on pourrait commencer. Donc, lorsque je régularise et que je régularise cette équation, est-ce que j'ai de la convergence presque partout Je ne sais pas, mais c'est une belle question ouverte. Euh, ça, 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 ça me préoccupe. Enfin, préoccupé, c'est un meilleur mot, mais ça, ça m'intéresse plus que le, la valeur absolue. Et je ne sais pas. Euh, je suis assez persuadé. C'est un peu compliqué, parce que je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est la... C'est fondamentalement le G, c'est la convergence presque partout dans le jacobien, dans le cas monotone, hein, déjà pour s'échauffer. Euh, et euh, j'ai envie de dire que ça devrait bien se passer euh, en plein de points et, et que le fait que ça, le B soit presque partout différenciable doit, doit entraîner cette, euh, cette propriété. Le B et le grand X, hein, ici, sont presque partout différenciables. Donc, euh, ça, 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 doit, ça doit aider, mais je ne sais pas le faire. Euh, et je, mais je, je pense que c'est vrai. Si c'est vrai, alors on, on, on a un candidat et il y a une deuxième difficulté, à part la, la cohérence par approximation. La deuxième difficulté, c'est qu'est-ce que ça veut dire là où j'ai vos zéros Alors, on a envie de dire, en fait, ce n'est pas grave là où G est égal à 0. Et G, c'est quoi C'est le jacobien de la transformation. Hein Donc là où le, le, le jacobien vaut 0, euh, il ne se passe pas grand-chose dans l'équation différentielle ordinaire. C'est une zone, c'est un, une zone où, je vais simplifier en disant, on ne bouge pas. Donc, euh, bah oui, euh, c'est assez naturel à se dire si on ne bouge pas. Hein, Pensez que c'est un V0 composé par le flot. Si le flot ne bouge pas, ça veut dire que c'est constant. Ouais, donc, euh, euh, c'est probablement déterminer une constante là qui suffirait. Bon, et cette constante, elle n'est pas si grave que ça. Euh, euh, bon, mais j'en sais pas plus et, et je ne suis pas allé, et je ne suis guère allé plus loin. Euh, je ne suis guère allé plus loin euh, pour, euh, à cause de la justification. Est-ce que ça a un sens Donc je pense que la deuxième difficulté, je pense qu'elle sera très intéressante parce qu'elle révélera des choses sur ces flots euh, euh, si la première est résolue. Et pour moi, la, la vraie difficulté mathématique, ça, je me fais moins de soucis là-dessus. C'est ça. Alors, si ce n'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a certainement des contre-exemples euh, extrêmement intéressants euh, pour, euh, pour tous ces flots. Et si c'est vrai, euh, ben, alors, on, 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 on pourra avancer encore un tout petit peu sur ces euh, champs de vecteurs-là. Donc, euh, je vous fais part d'une idée hein, qui est euh, comment, euh, dès qu'on a des informations sur une équation, on peut en déduire des informations sur l'équation duale, bien sûr, c'est ce que j'ai fait, euh, mais aussi, on peut espérer récupérer des informations euh, pour euh, euh, l'autre équation, si on est conservatif ou non conservatif. Ça se joue euh, dans les deux sens. Hein, si, par hasard, on est bien parti pour résoudre l'équation euh, euh, directe. Donc, une autre remarque. c'est que euh, 
Là, j'ai regardé l'équation non conservative qui, avec l'autre signe, le dernier exemple, c'est également l'équation conservative avec l'autre signe. Alors, des solutions au sens de distribution, on les construit facilement. Parce que euh, on régularise, on a des Fn qui convergent faiblement. Il n'y a pas forcément unicité, mais on a... Je retire ce que j'ai dit. On n'a pas de borne dans LP. Bon. Donc, je ne vais pas essayer de, de construire quelque chose que je, fondamentalement, je ne sais pas construire. Euh, mais on voit que il suffit de résoudre cette équation avec comme condition initiale 1, c'est-à-dire construire le G. Parce que si je sais construire G, là, pour le coup, je me sers des solutions de du sur dt plus b gradient u, de, pardon, du sur dt égale b gradient u, ça, c'est ce qu'on a fait le cours dernier, c'est ce qu'on a là, on les a, et j'ai une, une tentative de solution hein, qui est de prendre u g qui aura comme condition initiale U0, qui est à peu près quelconque dans LP. Donc, si d'aventure, je sais trouver une solution de ceci, ben, je suis bien barré. Parce que je saurais construire des solutions de l'équation conservative. Mais la difficulté là-dedans, c'est que euh, ce G-là, hein, pour démarrant avec F0, ce n'est pas qu'il euh, qu explose hein, par passage à la limite si on, résout par, si, on, euh, si on régularise. Si on régularise et qu'on a dgn sur dt égale divergence de bngn, alors attention, ça c'est le mauvais signe, on n'a pas de borne LP. Donc gn en t égale à 0 vaut 1. Donc je vais savoir que gn est positif et je vais pouvoir obtenir des bornes. Alors je vais un peu tricher, je vais faire comme si on était dans le cas dans, 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 sur, sur un compact, c'est-à-dire, mais sinon il faut il faut mettre des poids et du fait que les BN sont uniformes bornés, il y a propagation à vitesse finie. Donc, on peut contrôler par-dessus et par-dessous la masse de cette mesure. Donc, je vais simplifier, je vais dire que l'intégrale de GN est égale à 1. Donc, on a une suite de mesures qui sont bornées. Donc, on a un GN, mais qui converge faiblement au sens des mesures. Donc, euh, au sens des mesures. Bon, mais ça, c'est pas très bon, parce que je multiplie par des UN, mais eux, ils ne convergent pas uniformément. C'est que, que dans LP. Donc, euh, la vraie difficulté, on la retrouve. Alors, on la retrouve ici sur la convergence forte, et puis on la retrouve ici, dans le fait que j'aimerais pouvoir définir ce produit, mais je suis coincé parce que j'ai des objets mais par passage à la limite, le UNGN, là, je n'ai pas une convergence... Si j'avais une convergence faible dans L1, ça, serait, ça, ça, ça marcherait. Mais j'ai une convergence faible au sens des mesures. Bon. Et ça, c'est gênant. Donc, je ne vais pas insister. On a un peu plus de structure que ça parce qu'on peut penser que U est croissant. Donc, si U est croissant, la la perte de continuité est très limitée. Euh, est très limitée. Hein, C'est un, un ensemble de... C'est grosso modo, ça devrait être un ensemble de dimensions de Hausdorff euh, d 1. Euh, 
Donc, la convergence faible au sens des mesures, il faudrait quelques informations de plus pour passer à la limite dans le produit, mais pas beaucoup plus. Bon. OK. Donc, euh, mais ça, c'est rentré dans des analyses fines que, qui m'échappent complètement pour l'instant. Et euh, je ne suis pas prêt de regarder ça, n'ayant vraiment pas le temps. Donc, quoi qu'il en soit, le, le, euh, je pense qu'il y a une conservation de la difficulté et que ce dont on peut se souvenir, c'est de, de cette règle, la solution de l'équation conservative par solution de l'équation non conservative, le produit donne une solution d'une équation conservative. Et je m'en suis, en fait, euh, assez servi dans le cours, en tout cas dans le cadre monotone. Hein, C'était... Euh, le, 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 à l'origine, j'ai balancé la formule comme ça. Hein. Voilà. On a vu, euh, après le cadre monotone, on a vu le cadre d'un champ de vecteurs croissants. Euh, L'essentiel des propriétés auxquelles on s'attend ont été démontrées. J'insiste sur cette convergence dans LP fort ou presque partout euh, par approximation, qui est une, une question ouverte qui traverse tout le cours. On a surtout, on a également mis en place des démonstrations qui fonctionnent aussi bien dans un cadre du deuxième ordre que dans un cadre du premier ordre. Et là, il n'y avait absolument rien dans la littérature. Ce n'est pas qu'il n'y avait en plus rien d'écrit, c'est qu'il n'y avait rien qui puisse aborder ces cas-là. Euh, bon. Et, et la motivation pour pour regarder un champ, un champ de vecteurs comme ceci, monotone, c'est quelque chose que j'avais indiqué il y a très très longtemps, enfin très longtemps, je ne sais pas, déjà même au moins 6 ans, peut-être 7 ans, que j'avais indiqué pour les MFG qu'on avait des, des régimes. Donc une remarque finale. C'est qu'il y a un régime de, de solution solution, entre guillemets, de solution croissante. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose ce matin. Bien. Un régime de, de solution croissante, euh, typiquement pour euh, un système de type MFG. Euh, je, vais, je vais écrire le cadre plus simple. Alors, on peut vérifier où U va de RD dans RD. On peut vérifier que si U0 est croissante, c'est-à-dire que chacune des coordonnées est croissante, c'est un champ de vecteur. Hein. Si ce champ de vecteur est croissant, alors la solution de ceci est encore un champ de vecteur croissant. La solution, j'exagère, parce qu'il y a automatiquement des chocs. On est dans une situation où il va y avoir des discontinuités. Et il faut donc définir les solutions. Alors, une manière de les définir, c'est de dire, si j'ai un champ de vecteurs croissant, une fois qu'il est donné, je sais qu'il y a une unique solution de ce problème-là. Et je la prends. Donc, c'est un problème de point fixe. Je me donne U, ça devient un B, et à ce moment-là, j'ai une unique solution de ceci. Et je veux que la solution... Ben, que je veux retomber sur U. Ça, c'est parfaitement cohérent. Ça correspond à des solutions de viscosité et il faut absolument que je vous raconte, ça. Euh, mais il n'y a pas unicité. On s'en convainc en dimension 1 parce que c'est essentiellement l'équation de Burgers. Et euh, les solutions peuvent... Euh, les, 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 les solutions que l'on définit, euh, globalement, euh, c'est en fait... Euh, un, il y a un catalogue de solutions qui, dans le cas de Burgers, ne sont pas toujours, ne sont pas que la solution anthropique. En fait, dans une situation où on va avoir, donc avec ce signe-là, on va avoir une marge d'escalier qui se, qui, se, qui se déplace à la vitesse 1,5. Ça, c'est la solution anthropique. Eh bien, on a, pour les solutions de type MFG, on a toutes les marches d'escalier, les mêmes, qui se déplace à une vitesse, donc ça c'est 
euh, à une vitesse C prime qui est comprise n'importe quelle C prime de T entre 0 et 1,5, donc c'est un énorme continua de solutions, euh, est en fait un, un, un équilibre. Et Suivant les régularisations du problème, on obtient une solution différente. C'est-à-dire qu'on va obtenir, et ce n'est pas un demi d'ailleurs, c'est un. Euh, la vitesse nulle et la vitesse 1, c'est des solutions minimales et maximales que l'on peut obtenir par des régularisations de type Hamilton-Jacobi, donc c'est le cas ici. Et la solution C égale 1,5, C' égale 1,5, c'est la solution que l'on obtient avec, et puis on peut obtenir, toutes, toutes, les, toutes les solutions peuvent être obtenues par des régularisations différentes, si je rajoute un epsilon laplacien. Ça, c'est assez naturel, hein, qu'il y ait un 1,5 là, parce que, grosso modo, quand on arrive sur la discontinuité, le brownien, il a autant de chances de partir à gauche que de partir à droite. Et c'est ça qui crée le 1,5. En dimension supérieure, c'est un peu plus compliqué quand il y a des, quand il y a des coins. Parce qu'il y a 4 en dimension 2, il y a 4 carrés, etc. Donc, en fait, on a des exemples où il y a un catalogue de solutions. Il y a une solution maximale, une solution minimale. Je n'ai pas défini en quel sens ces solutions. Et elles sont toutes atteignables par des régularisations appropriées. Donc, c'est juste un premier pas pour une sorte de catalogue des équilibres. Alors, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire quelque chose dans les caractérisations ce matin, c'est qu'il y a une autre caractérisation pour l'équation B gradient U, lorsque U est croissant. Et que je regarde DU sur DT. Donc ça ne change rien, c'est toujours dans le cas croissant, on a déjà une caractérisation. Ce n'est pas très grave, mais je veux l'indiquer parce que c'est quelque chose qui sert ici. Euh, c'est la subconvolution. Donc j'ai régularisé B, mais euh, je peux aussi prendre la subconvolution, dont j'ai déjà indiqué qu'elle crée je déborde un peu, hein, mais j'avais beaucoup trop de choses à raconter ce matin. Euh, J'aurais mieux fait de ne pas tenter le, la valeur absolue, mais c'est fait, c'est fait. Alors, le, le Y qui maximise est supérieur ou égal à X. C'est des choses que l'on a vues il y a deux cours. Enfin, le premier cours de cette année. Et donc, formellement, lorsque je regarde D U epsilon sur DT plus B gradient U epsilon, qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens B de X gradient U epsilon de Y euh, Excusez-moi, c'est moins B gradient U. C'est le signe tout à l'heure, quoi. Hein. C'est moins B de X gradient U epsilon plus B de Y gradient U epsilon de Y. Et donc, comme c'est Y bar, donc j'ai déjà fait ce calcul. Je reviens en arrière, je l'avais fait dans le cas de monotone, mais là aussi ça marche parce que le gradient, le gradient U de Y bar, oh là, je vais y arriver. Lui, il est positif ou nul. Oui. Y bar est supérieur ou égal à X, donc B de Y bar est supérieur ou égal à B de X, et donc c'est... Donc, euh, tout à l'heure, j'avais indiqué qu'on avait une sursolution avec B epsilon, mais on a aussi une sursolution avec la subconvolution. Et ça, c'est une euh, euh, caractérisation, mais toujours que dans le cas croissant. Hein. Dans le cas décroissant, on change tous les signes à nouveau. Et, euh, et ça, ça suffit à caractériser parce qu'on va avoir, si on prend deux solutions U et V, si je veux montrer l'unicité, qui sont des solutions croissantes, 
Alors, ces inégalités vont montrer que du epsilon moins v epsilon en haut, moins b gradient u epsilon en bas, moins v epsilon en haut, est négatif ou nul. Je concatène ces choses-là. Donc imaginez, je simplifie, imaginez que U à l'instant 0 soit plus petit que V à l'instant 0. Ça entraîne que U epsilon à l'instant epsilon en bas avec... Euh, oui, à 0 est plus petit que V epsilon en haut en 0, puisqu'on a agrandi l'espace. Et donc si j'ai cette inégalité et qu'au démarrage c'est négatif ou nul, ça va entraîner tout de suite, ça c'est un principe de comparaison, que U epsilon est inférieur à V epsilon. Et comme ce sont des objets croissants, je sais que U epsilon converge presque partout vers U et que V epsilon converge presque partout vers V. C'est la croissance qui joue. Donc voilà une autre caractérisation des solutions, toujours dans le cas croissant par régularisation de U, et je mentionne celle-là parce que c'est ça qui permet de définir des solutions. Euh, <coughs> Puisque si j'ai U, je n'ai pas U epsilon, donc bon, enfin, bref, c'est beaucoup plus pratique de geler U, de régulariser U. Donc, et ça, ça vous donne effectivement un résultat de comparaison, d'unicité. Euh, bien entendu, euh, toutes ces caractérisations sont équivalentes, c'est la solution duale, et vous voyez comment ça marche. C'est du même tonneau que ce que j'ai fait euh, euh, en, en début de cours. Bon, euh, j'ai voulu comprimer beaucoup de choses dans le dernier cours, euh, on s'arrête là, j'ai voulu euh, prendre cinq minutes pour vous expliquer quelle était la motivation sur... Euh, sur les MFG, mais euh, euh, comme toujours, euh, j'ai toujours plein de choses qui se rajoutent au fur et à mesure du cours, et donc les fins sont toujours un peu euh, comprimées. Euh, merci de m'avoir tenu euh, compagnie en ces temps euh, difficiles. Je suis très optimiste sur euh, euh, le fait que ce sera la dernière année qu'on on aura à subir euh, une situation un peu compliquée. À très bientôt. Je voulais dire pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Internet, que c'est pas lié, c'est lié aux remarques précédentes, qu'il n'y a pas de séminaire aujourd'hui exceptionnellement, car la personne qui devait faire un exposé a dû partir dans son pays d'origine précipitamment, il y a 15 jours ou 3 semaines, pour un décès d'un proche. Et au moment de prendre l'avion pour le retour, avec le test obligatoire, a découvert qu'elle était asymptomatique, positive. Donc, euh, bah, la période d'isolement fait qu'elle euh, ne peut pas être là pour le séminaire. Donc, je n'ai pas essayé d'organiser un séminaire en urgence. Et, euh, et on aura le plaisir de l'écouter un peu plus tard dans l'année, quand elle sera rentrée. Euh, euh, toujours pas rentrée. Bon, bah écoutez, euh, merci bien. Et puis, euh, pour ceux qui suivent le séminaire, euh, donc, euh, prochaine séance, normalement, s'il n'y a pas d'incident, parce qu'avec 400 000 ou 500 000 cas, il peut y avoir beaucoup de monde qui euh, disparaît d'une semaine à l'autre, enfin disparaît, euh, n'est pas, pas, euh, pas accessible. Euh, donc, normalement, séminaire la semaine prochaine. Et puis, désolé pour aujourd'hui. Et à très bientôt, de toute façon.